அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துலாம் பார்க்கறது கண்ணியத்திற்குரிய எல்லாம் அல்ல அல்லாஹ் ஜில்லஷான தலாவின் நல்லடியார்களே இஸ்லாம் கூறும் பொருளியல் என்ற இந்த தொடரிலே முஸ்லீம்களுடைய வியாபாரம் எந்த வகையிலையும் யாரையும் ஏமாற்றும் வகையில் இருக்கக்கூடாது இது இஸ்லாமிய வியாபாரத்தினுடைய முக்கியமான விதி என்பதை இந்த இரண்டாவது விதியை நம்ம பார்த்து வருகிறோம் இதுக்கு இடையில் இதுவரை சொன்னதில் சில சந்தேகங்கள் கிளப்பப்பட்டிருக்கிறதுனால அதை பார்த்துவிட்டு நேற்றைய தொடருக்கு நம்ம செல்வோம் ஒரு மனிதர் வந்து தவறான முறையில் பொருளை சம்பாதித்து அவர் நமக்கு அன்பளிப்பாகவோ வேறு வகையிலே தந்தால் அதை பெற்றுக்கொள்வது தவறில்லைன்னு சொல்லி நிறைய ஜக்காத்து ஜிசியா ரசூல் சல்லா அலுசல்லாம் வாங்கிய அன்பளிப்பு இது மாதிரி நிறைய ஆதாரங்கள் அடிப்படையில் உங்களுக்கு நம்ம சொன்னோம் இதில் என்ன ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்கன்னா ஒருத்தங்க வந்து தவறான முறையில் அந்த படைகள் பண்ணிடுறாங்க உணவை ஒரு உணவு பொருளை பூஜை செய்வது படைகள் செய்வது அல்லது இந்த பாத்தியா ஓதி அதில் என்னமோ பறக்கத்து இறங்குவதாக நினைக்கிறது அவுளியாக்கள் பேரில் இது மாதிரியான ஒரு அடிப்படையில் பூஜை செய்யப்பட்ட படைகள் செய்யப்பட்ட ஒரு உணவை அவர் பூஜை செய்து விட்டு நமக்கு தந்தால் அதுவும் கூட வாங்கலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கேள்வியை வந்து பரவலாக கேட்குறாங்க இதில் நம்ம ஏற்கனவே நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் ஹராம் வந்து ரெண்டு வகை இருக்குதுன்னு சொல்லி ஒன்று வந்து அந்த பொருளே ஹராமாக இருக்கும் மெட்டீரியலே ஹராமாக இருக்கும் இன்னொன்று வந்து மெட்டீரியல் வந்து அந்த பொருள் வந்து ஹலாலாக இருக்கும் அது வந்து அந்த சம்பாதித்த வீதம் தப்பாக இருக்கிறதுனால ஹராமாக போயிருக்கும் ரெண்டு ஹராம் இருக்குது இப்போ வந்து பன்றி இறைச்சி இருக்குது பன்றி இருக்குது இது வந்து பொருளே ஹராம் இதை காசை கொடுத்து வாங்கினாலும் ஹராம் அன்பளிப்பாக வந்தாலும் ஹராம் தகப்பனார் நாள் பண்ணி வச்சுருந்தார் வாரிசு முறை நமக்கு வருது அது ஹராம் அப்போ இந்த பன்றிங்கிறது வந்து எந்த வகையிலையும் அந்த ஹலால் ஆகாது உதாரணத்துக்கு சொல்வதாக இருந்தால் அதே நேரத்தில் அரிசி இருக்கிறது இது ஹலால் இதை வந்து திருடிட்டார்னு சொன்னால் ஹராமாயிரும் பொருள் ஹராம் கிடையாது திருட்டு முறையில் எனக்கு வந்தால் ஹராம் மோசடி முறையில் எனக்கு வந்தால் ஹராம் அப்போ இந்த ஹராம் என்பது இரண்டு விதங்களில் இருக்கிறது அப்போ எந்த பொருள் வந்து பொருளே ஹராம் என்று மார்க்கத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ அந்த பொருளை எத்தனை வகை மாறினாலும் ஹராமாக தான் இருக்கும் இப்போ பன்றி அரிசி நான் வாங்கி நான் உங்களுக்கு தந்து நீங்கள் அவருக்கு கொடுத்து நீங்கள் அவருக்கு கொடுத்து ஏழு கை மாறிடுச்சு ஹலால் ஆயிருமா கை மாறுவதால் அது வந்து ஹலால் ஆகாது அந்த பொருளே ஹராமாக இருக்கிறதுனால எது வந்து ஹலால் ஆகும்னு கேட்டால் அந்த பொருள் வாழைப்பழம் தேங்காய் சர்க்கரை இதெல்லாம் பொருளே ஹலாலாக இருக்குன்னு வைங்களேன் இந்த மாதிரியான பொருள் ஹலாலாக இருந்து அது நமக்கு வந்து கிடைத்த விதம் தப்பாக இருந்தால் வட்டி மூலமாக திருட்டு மூலமாக வேறு ஏதாவது வழி வழியில் தப்பான வழியில் நமக்கு கிடைத்திருந்தால் அப்போ அந்த பொருள் வந்து நமக்கு வேறு வழியில் வந்து வா சேரும்போது ஹலாலாக ஹராம் ஆகாது இப்படி நம்ம பிரித்து சொன்னோம் இப்போ இந்த வகையில் இந்த மாதிரி பொருள்களுக்கு மார்க்கத்தில் லிஸ்ட் இருக்கிறது அதை நம்ம அது பின்னாடி நம்ம சொல்லுவோம் இஸ்லாமிய வியாபாரத்தில் என்னென்ன உள்ளாம் விற்கக்கூடாது என்னென்ன அதுக்குன்னு ஒரு பட்டியல் மார்க்கத்தில் இருக்கிறது அந்த வகையில் சம்பாதிப்பது ஹராம் நம்ம பின்னாடி சொல்ல இருக்கிறோம் ஆனால் அந்த பூஜை செய்கிற விஷயத்தை கேட்டதுனால அதை இப்போ இடையில் சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது திருக்குறானில் அல்ல வந்து நாலு விதமான நாலு உணவு வந்து அந்த பொருளே ஹராம்னு டிக்ளேர் பண்ணுறான் அல்ல அது என்ன நாலு விஷயம்னு கேட்டால் தானா செத்து போன பிராணிகள் அது ஹராம் ஒரு ஆடு இருக்கிறது நம்ம காசு கொடுத்து வாங்கின ஆடு தான் நமக்கு சொந்த ஆடு தான் செத்து போச்சு இந்த செத்தாடை நம்ம திங்கலாமா திங்கக்கூடாது நானும் திங்கக்கூடாது நான் உங்களுக்கு அன்பளிப்பாக தந்தால் நீங்கள் திங்கலாமா நீங்களும் திங்கக்கூடாது நீங்கள் அன்பளிப்பாக இன்னொரு ஆள் கொடுத்து அவர் திங்கலாமா அவர் திங்கக்கூடாது ஏன்னா இந்த பொருள் ஹராம் அப்போ இந்த பொருளே ஹராம் ஆகுதுல்ல இந்த பொருளை வந்து ஒருத்தர் அன்பளிப்பாக தந்தாலும் உங்களுக்கு ஹராம் தான் நீங்கள் காசை கொடுத்து வாங்கினாலும் ஹராம் தான் இந்த பொருளுக்கு நம்ம அந்த சட்டத்தை சொல்லலை ஒன்று ரெண்டாவது வந்து இரத்தம் இருக்கிற ரத்தம் ஒரு ஆட்டை அறுக்கிறீங்க மாட்டை அறுக்கிறீங்க கோழியை அறுக்கிறீங்க அதில் இருந்து ரத்தம் வெளிப்படுகிறது இந்த ரத்தத்தை நம்ம வந்து சாப்பிட்லாமான்னா அது ஹராம் ரத்தத்தை உரைய வச்சு வறுத்து கிறுத்து வேறு ஏதாவது ஒரு வகையில் அதை சாப்பிட்லாமான்னு கேட்டால் அது மார்க்கத்தில் தடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ இது ஹராமாக இருக்கும் பொழுது நம்ம காசை கொடுத்து வாங்கினாலும் அது ஹராம் தான் நம்ம ஒரு ஆளுக்கு அன்பளிப்பாக கொடுத்தாலும் நம்மள்டிருந்து அவர் வாங்குறதுனால ஹலால் ஆகிடாதீங்க இந்த பொருள் ஹராம்னு சொல்லப்பட்டு விட்டது இந்த பொருள் ஹராம் பொருள் ஹராம் என்று சொல்லப்பட்டு விட்டால் ரூட்டை நீங்கள் பார்க்கக்கூடாது எந்த வழியில் உனக்கு கிடைத்ததுன்னு பார்க்கவே கூடாது எந்த பொருளுக்கு நீங்கள் பார்க்கணும் எந்த பொருள் வந்து ஹராம்னு சொல்லப்படலையோ அந்த பொருள் உங்களுக்கு திருட்டு முறையில் வந்திருந்தா தப்பான முறையில் வந்திருந்தா நீங்க வேற ஒரு ஆளுக்கு வந்து அன்பளிப்பா கொடுத்தா அதை வாங்கிக்கலாம் அப்படித்தான் நம்ம சொல்லி இருக்கிறோம் அப்ப ரெண்டாவது வந்து ரத்தம் ஹராம்னு எல்லாம் சொல்லி காட்டுறான் ஹுரிமத்தை அழ
தானாக செத்து போனது உங்களுக்கு ஹராம் ஒரு தமு இரத்தம் ஹராம் ஒரு ஹென்சீரு பன்றி ஹராம் அப் நாலாவது அல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் ஒமா உஹில்ல லி கைரில்லா ஒமா உஹில்ல பிஹி லி கைரில்லா அல்லாஹுவை தவிர மற்றவர்களுக்காக படையல் பூஜை செய்யப்பட்டது நேர்ச்சி செய்யப்பட்டது இறைவன் அல்லாதவர்களுக்கு அதை வந்து ஒதுக்கிட்டாங்க என்று சொன்னால் அந்த மெட்டீரியல ஹராமாய் போயிடுது அது ஆறா இருந்தாலும் சரி தான் சக்கரையா இருந்தாலும் சரி தான் இது அவுலியாவுக்கு இது மகானுக்கு இது பெரியாருக்கு அப்படின்னு சொல்லி வைத்து அதுக்கு ஒரு பூஜை மாதிரி செஞ்சு அதுக்கு பிறகு இந்த பொருளை என்னமோ இறங்கிருச்சு நினைக்கிறாங்கல்ல படையல்னா என்ன அர்த்தம்னு கேட்டா படையலுக்கும் சாதாரண உணவுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குதுங்க படையல்னா என்ன அர்த்தம் உங்கள்ட்ட வந்து ஒருத்தர் வந்து ஒரு வாழைப்பழத்தை தர்றாரு இது ஒரு சாதாரண உணவு இதுவே படையல் பண்ணி தந்தாருன்னு சொன்னா அதை சாதாரண வாழைப்பழம் நீங்க நினைக்க மாட்டீங்க இப்படி வாங்குவீங்க அதை சும்மா வாழைப்பழத்தை தந்தா இப்படி வாங்குவீங்க இந்த வாழைப்பழத்தை எப்படி வாங்குவீங்க இப்படி வாங்குவீங்க ஒரு வாழைப்பழம் தராம ஒரு வாழைப்பழத்தை எட்டு துண்டா வெட்டி தந்தாலும் வாங்கிக்கிருவீங்க ஆனா சாதாரண வாழைப்பழத்தை அப்படி தந்தா இது எதுக்கு எனக்கு தூக்கி எறிஞ்சிருவீங்க அற்பமான பொருளை நீங்க வாங்குவீங்களா வசதி உள்ள ஆளுக்கு வாங்க மாட்டாங்க இதுல என்னமோ இறங்கிருச்சான் அதை சாதாரண உணவுப் பொருளாக இருந்ததுல என்னவோ அதுல இறங்கி விட்டது என்னமோ அது கூடுதலான ஒரு சக்தி அதுக்குள்ளே வந்து விட்டது எக்ஸ்ட்ரா பவர் வந்து விட்டது அப்படின்னு நினைக்கிறது பூராவுமே படையல்ல சேர்ந்துடும் இப்ப சாதாரண சோறு இருக்குது சோறு வந்து ஹலாலு இந்த சோத்தை என்ன செய்யறது நாகூர் ஆண்டவர் எனக்கு சொல்லி அதுக்கு சில மந்திரங்கள் எல்லாம் ஓதி அதுக்கப்புறம் என்ன வயிறு இந்த சோறு வந்து தபுர் இருக்குண்டு ஆயிரும் சோறா இருந்து என்ன வயிறு தபுர் இருக்கு சீரணி நார் ச ஒவ்வொரு ஊர்ல ஒரு பேரு அது சாதாரண சோறாக அதை கருத மாட்டாங்க ஒரு ஸ்பூன் கொடுத்தா அப்படி வாங்கிக்கிருவாங்க சோத்தை வந்து ஒரு ஸ்பூன் கொடுத்தா நீங்க வாங்குவீங்களா சாதாரணமா நீ வர்றீங்க நம்ம வீட்டில் ஒரு ஸ்பூனில் சோத்தை கொடுத்து சாப்பிடுங்கன்னா அட பைத்திக்காரன் இது இருக்கிற என்ன தரேன்னு கேட்பீங்களா இல்லையா ஆனால் இதையே தபுருக்குன்னு பேரை வச்சுக்கிட்டா ஒரு பருக்கு எடுத்தாலும் வாங்கி செஞ்சுக்கிடுவீங்க ஒருத்தர் ஸ்பூனை வாங்கிட்டு போய் வீட்டில் உள்ள அம்பிட்டு பேர் பங்கு வச்சு கொடுப்பான் அப்போ நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் இது சோறு இல்லை இது சாதாரண சோறுலாம் கிடையாது இதில் நாகூர் ஆண்டவருடைய பேரை சொன்ன உடனே இதில் வேறு விதங்கள் சரக்கெல்லாம் வந்துருச்சு வேறு விதமான சக்தி வந்துருச்சுன்னு நினைச்சார்களே ஆனால் அது கடைசி வரைக்கும் அது நஜீஸ் தான் அது அசுத்தம் வழங்குது அந்த மாதிரி பொருள் நான் உங்களுக்கு தந்தாலும் வாங்கக்கூடாது நீங்கள் அடுத்த ஆளுக்கு தந்தாலும் வாங்கக்கூடாது அடுத்த அடுத்த ஆளுக்கு தந்தால் என்ன கேட்டால் இந்த பொருள் வந்து பொருளே ஹராம ஆகிருதுங்கிறான் இல்லை இந்த வேலையை செஞ்ச உடனே இந்த பூஜைங்கிற செஞ்ச உடனே படைகள் செஞ்ச உடனே அந்த பொருளே விளக்கப்பட்டதா நாலு பட்டியலில் அதை சேர்க்குறான் இல்லை தானாக செத்து போனது செத்து போனது எப்படி நான் வந்து உங்களுக்கு தந்தால் நீங்கள் வாங்கக்கூடாதோ அன்பளிப்பாக தந்தால் வாங்கக்கூடாதோ அது மாதிரி பன்றிய நான் தந்தால் நீங்கள் இப்போ வாங்கக்கூடாதோ ரத்தத்தை நான் தந்தால் இப்படி நீங்கள் வாங்கக்கூடாது அன்பளிப்பாக தந்தால் வாங்கக்கூடாதோ அது மாதிரி நான் படையல் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு அன்பளிப்பாக தந்தால் நீங்கள் வாங்கக்கூடாது அந்த லிஸ்ட்டு தான் வைக்கிறான் நாலு விஷயத்தில் லிஸ்ட்டில் வைக்கும்போது என்ன செய்கிறான் இதையும் அதில் சேர்த்து விட்டுறான் அதனால் இந்த பூஜை படையல் வந்து விட்டது என்று சொன்னால் அந்த பொருள் வந்து அது அரிசியாக இருந்தாலும் சரி அந்த பொருளே ஹராம்ங்கிற லிஸ்ட்டில் அதில் சேர்த்து விட்டுறான் அந்த உணவுப் பொருள் ஹலாலான உணவுப் பொருளாக இருந்தால் கூட விஷம் கலந்த மாதிரி அதாவது நல்ல நல்ல சாப்பாடு தான் அதில் விஷத்தை கலந்துட்டா அப்புறம் மேலே அன்பளிப்பை கொடுத்து வாங்கி சாப்பிடுவீங்களா விஷ விஷத்தை கலந்துட்டா முடிஞ்சு வச்சு விஷயம் அப்போ இந்த இறைவன் தந்திருக்கிற அந்த பாக்கியத்தில் இறைவன் அல்லாதவர்களுக்கு உரிமையை கொடுத்து அதில் என்னமோ பவர் வந்து விட்டுன்னு எப்போ நினைக்கிறோமோ அதில் வந்து சிருக்குங்கிற ஒரு விஷத்தை உள்ளே கலந்துட்டோம் அதுக்கு பிறகு அந்த உணவு வந்து ஒரு காலத்துலேயும் சுத்தம் ஆகாது எத்தனை கை மாறினாலும் சரி இப்போ நான் பூஜை செஞ்சு உங்களுக்கு படையல் பண்ணி உங்களுக்கு தர்றேன் நீங்கள் அவருக்கு கொடுக்குறீங்க அவரும் வாங்கக்கூடாது அவர் அவருக்கு கொடுக்குறாரு வாங்க தெரிஞ்சா தெரியலன்னா அது கொஸ்டினே கிடையாது சரி ஒருத்தர் வந்து சாப்பிடுங்கிறாரு முஸ்லீம் தான் தர்றாரு அவரை இந்த பாத்தியா ஒன்றும் ஒன்றும் உங்களை சொல்லவெல்லாம் இல்லை நம்ம சாப்பாடுன்னு நினச்சி வாங்கி சாப்பிட்டா தப்பு பண்ணால் தப்பு வராது இன்னது தான் பண்ணிக்க தெரியாட்டு தான் எதையும் சாப்பிட்லாமே செத்து போன ஆட்டை அரை ஆக்கி கொண்டாந்து ஆட்டை அரைச்சுன்னு உங்களை தர்றாரு உங்களுக்கு செத்தது உங்களுக்கு தெரியாது இது நல்ல கேள்வி கேட்பானா செத்த ஆடுன்னு உங்களுக்கு தெரியாது அவர் என்ன செய்கிறாரு ஆட்டுக்கறி பிரியாணின்னு ஒன்று தர்றாரு அது ஆட்டுக்கறி பிரியாணி தான் ஆனால் அறுக்கப்படலை செத்து போன ஆடு அது அவனுக்கு செய்யணும் அந்த குற்றம் நீங்கள் வாங்கி தெரியாத நிலையில் ஒரு பொருள் அப்படி சாப்பிட்டா நம்மளால் நல்லா கேட்பானா எந்த ஒரு ஆத்மாவையும் சக்திக்கு மீறி எல்லாம் சிரமப்படுத்த மாட்டான் லாய் கொல்லி ஃபுல்லாக நப்சன் இல்லை உஷாகா அப்போ இந்த இந்த பூஜை விஷயத்தை என்ன விளங்கிறனே இந்த மாதிரி பூஜை
பதினாறாவது அத்தியாயத்தில் நூற்றி பதினஞ்சாவது வசனம் ஆறாவது அத்தியாயத்தில் நூற்றி நாற்பத்தஞ்சாவது வசனம் இந்த நாலு வசனங்கள்லையும் இந்த நாலு விஷயத்தை சொல்கிறான்ல இப்போ சொன்ன இந்த நாலு விஷயத்துலையும் நாலு வசனத்துலையுமே இந்த நாலு ஹராமும் யாவத்தில் இருந்துக்கிறங்க இந்த நாளையும் தொற்றாதீங்கன்னு சொல்லி அல்ல ஹராம் ஆகிட்ட காரணத்தினால இதை வந்து அதோடு இது சேர்த்துடக்கூடாது எதோட அரிசியை திருடிட்டு வந்து நமக்கு அன்பளிப்பாக தரான் அரிசியை வந்து வேறு மாதிரி சினிமா கொட்டை வச்சு சம்பாரித்து அந்த காசில் நமக்கு என்ன செய்யறான் டீ வாங்கி தரலாம் அந்த காசில் ஒரு சட்டையை வாங்கி தரலாம் இதை வாங்கிக்கிடலாமான்னு அதை வாங்கிக்கிடலாம் அதுக்கு எதுக்கு சம்மந்தம் கிடையாது அந்த கணக்கில் இது சேர்த்துடக்கூடாது எதை செய்யக்கூடாது இந்த படைகள் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தபுருக்கு விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா இதை வந்து பண்ணியோட தான் கேட்கணும் அதனால தான் இந்த விஷயத்தை நம்ம தனியாக என்ன செய்கிறோம் வித்தியாசப்படுத்தி பார்க்கணும் ரெண்டையும் ஒரே மாதிரி நம்ம பார்க்கல நல்லா பார்க்கறதுனால இது ஒரு விஷயம் அடுத்து என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் இன்னொரு ஒரு கேள்வியும் கேட்குறாங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா ஒரு ஆள்கிட்ட நம்ம என்ன செய்கிறோம் இது அமானிதமாக வச்சுக்கிறோங்கிறோம் அமானிதமாக கொடுத்த அந்த பொருள் வந்து காணா போச்சு அல்லது உடஞ்சி போச்சு அல்லது செத்து போச்சு ஆடாக இருந்தால் செத்து போச்சு ஒரு பொருளாக இருந்தால் உடஞ்சி போச்சு அல்லது திருட்டு போச்சு இப்போ அமானிதமாக வாங்கினவர் அவரை திருப்பி கொடுக்கணுமா அதை அமானிதம் மாதிரி நம்ம வாங்கி வச்சுருந்தோம் அமானிதம் திருப்பி கொடுக்கணும்னு இருக்கா இல்லையா நம்மளை விட்டு அது போயிடுச்சுன்னா நம்ம பொறுப்பாளி ஆகுமா அது மாதிரி ஒருத்தர் இரவல் இரவல் வாங்குகிறோம் அமானிதத்துக்கும் இரவலுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறது அமானிதம் சொன்னால் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது நான் அவனாக கொண்டா நம்மள்ட்ட தர்றது அமானிதம் என்று சொன்னால் பொருளுக்கு சொந்தக்காரன் அவனுக்கு சேஃப்டி பண்ண முடியாமல் பாதுகாக்க முடியாமல் நம்மள்ட்ட இருந்தால் பாதுகாப்பாக இருக்குங்கிறதுக்காக வேண்டி அவனாக வழியை கொண்டா நம்மள்ட்ட தந்தால் அதுக்கு பேர் அமானிதம் இரவல்டா என்ன நம்ம தேவைக்கு வாங்குறது கல்யாணம் இருக்குது உங்கள் நகையை தாங்க ரெண்டு நாளைக்கு இது மகளுக்கு போட்டுக்கிறேன் இது மாதிரி நம்மளாக போய் வாங்குறதுக்கு பேர் என்னது இரவல் இரவல்ங்கிற இரவல் வாங்கினா என்ன நிலைமை அமானிதம் வாங்கி இப்படி போட்டால் என்ன இரவல் அவர் நகையை வாங்கிட்டு வந்தோம் காணா போச்சு இப்போ இரவல் நகையை கொடுக்கணுமா கொடுக்கக்கூடாதா அப்படிங்கிற மாதிரி உள்ளது இரவலில் கூட ரெண்டு வகையான இரவல் இருக்கிறது ஒரு இரவல் என்னென்னு கேட்டால் அதை பயன்படுத்திட்டு அப்படி திருப்பி கொடுக்குற ஒரு இரவல் இன்னொரு இரவல் என்னென்னு கேட்டால் அதை முழுசாக நம்ம யூஸ் பண்ணிவிட்டு வேறு ஒன்று வாங்கி கொடுக்குற இரவல் ஒரு வீட்டில் போய் கொஞ்சம் ஒரு அரை கிலோ சீனி தாங்க இரவலான்னு கேட்குறோம் அதை இரவலாக வச்சு திருப்பி அதையே கொடுப்போம் அந்த சீனியை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி போடுவோம் நம்ம என்ன செய்வோம் வேறு ஒரு அரை கிலோ வாங்கி கொடுப்போம் இதுவும் இரவல் தான் இரவல்ங்கிறது வந்து அந்த பொருளை நம்ம வாங்கி விட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டு நமக்கு வசதி வரும்போது வேறு ஒன்று அதே மாதிரி அது ஈக்குவலான ஒன்றை வாங்கி கொடுத்தா அது ஒரு வகையான இரவல் இன்னொரு இரவல் என்ன உங்கள் நகையை தாங்க போட்டுட்டு தர்றேன்னா போட்டுட்டு அதையும் கொடுத்துடணும் அதனுடைய பயன்பாட்டை மட்டும் இரவல் வாங்குறதுன்னு ஒன்று இருக்கிறது பொருளையே இரவல் வாங்குறதுன்னு ஒன்று இருக்குது இரவல் கூட ரெண்டு வகை இருக்கிறது அப்போ இந்த இரவலாக மட்டும் நம்ம வாங்கணும்னு சொன்னால் அதனுடைய நிலை என்ன இப்படின்னு கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அமானிதமாக இருந்தாலும் சரி இரவலாக இருந்தாலும் சரி நம்ம ஒருத்தர்ட்டேருந்து வாங்கின பொருள் வந்து நம்ம கையில் இருந்து அழிந்து விட்டால் நாசமாகிவிட்டால் காணா போகிவிட்டால் அதுக்கு மார்க்கம் என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்டால் அவனை பொறுப்பாளி ஆக்கலை யாரை பொறுப்பாளி ஆக்கலை இப்போ நான் வந்து அமானிதமாக ஏன்ட்டோம்னா நீங்கள் தந்திருக்கிறீங்கல்ல அதை நான் தான் பொறுப்பு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வகையில் மார்க்கம் சொல்லவே இல்லை எப்போ பொறுப்பாளி ஆகும்னு கேட்டால் நான் வந்து அதை ஒழுங்காக வச்சுருந்தேனா ஏன்னா பொறுப்பாளி ஆகும் எப்போ பொறுப்பாளி ஆகும் இப்போ என்கிட்ட என் வீட்டு நகை எந்த மாதிரி வச்சுருப்பேன் அந்த மாதிரி உங்கள்கிட்ட அமானித நகை நான் வச்சுருக்கணும் என் வீட்டு நகை மட்டும் கரெக்டாக பிரிவில் போட்டி வச்சுட்டு நீங்கள் கொண்டா தந்த நகை அவங்களுக்குள்ளே போட்டு வச்சுருந்தா எடுத்து தானே போவோம் ஒருத்தன் அப்போ அமானித நகையை என் நகையை பாதுகாக்கிற மாதிரி நான் பாதுகாத்து இருந்து அதை தாண்டி என்னை விட்டது திருட்டு போயிருக்குமே ஆனால் அப்போ என்ன செய்யணும் ஓன்றது தான் திருட்டு போயிருக்குமா இல்லையா நம்பி ஒருத்தர் உதவி செஞ்சு கண்ணப்பா செய்யறது அதை எல்லா வகையிலையும் விசாரித்த பிறகு அது உண்மை திருட்டு தான் போயிடுச்சு என்று சொன்னால் அல்லாமல சத்தியத்தை வாங்கிட்டு என்ன செய்யணும் விசாரிக்க வேண்டிய உங்களை விசாரிச்சுட்டு ஒரு இஸ்லாமிய அரசாங்கமாக இருந்தால் நீ விட்டுருப்பா ஓன்றது தான் போய் என்ன செஞ்சிருப்ப உனக்கு உதவி தானே செய்ய வந்த அவன் அவன் தான் எடுக்கலை இல்லை அதுக்கு தான் அமானியத்தை கொண்டு கொடுக்கணும் யோசிச்சு கொண்டு கொடுக்கணும் ஏன் காணா பூச்சி சொல்லி ஏமாத்தணும்னு இருப்பான் நீ வாட்டி அமானிதன் நம்பி கொடுக்க அவனுக்கு தான் சான்ஸ் என்ன செய்வான் அமானிதன் வாங்கிக்கிருவோம் ரெண்டு மாதம் கழிச்சு காணா பூச்சி சொல்லிடுவோம் நம்ம அமைக்கிருவோம் அப்படின்னு நினைச்சா சொன்ன வேண்டு கொடுக்கலாமா அமானிதத்தை கொடுக்கும்போது நம்ம இன்னும் யோசிக்கணே இவன் வந்து தொட மாட்டான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இவனால் இடைஞ்சல் வராது அவனை மீறி ஏதாவது வந்தால் தான்
உன் வீட்டில் பாதுகாக்க முடியலங்கிற என் ஊர் கொஞ்சம் பாதுகாப்பு தான் கொண்டாந்து வச்ச இங்கே திட்டு போச்சுன்னா அங்கே இன்னும் சீக்கிரம் போயிருக்குமாப்பா உன் வீட்டில் இருந்தால் சீக்கிரம் தானே போயிருக்கு என் ஊர் கொஞ்சம் பாதுகாப்புன்னு சொன்னால் வச்சு இந்த மாதிரி போயிடுச்சு நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு சம்மந்தப்பட்டவன் சொன்னால் அது உண்மையாகவும் இருந்தால் அது என்ன செய்யணும் பாதிக்கப்பட்டால் சபூர் பண்ணிக்கணும் சரி என்ன செய்யறது நம்ம நம்பி கொடுத்தோம் அந்த மனுஷன் நல்ல மனுஷன் தான் அவர் நம்ம கொடுத்ததுக்காக தண்டமா நம்மளை சேஃப்டிக்கு வாங்கி வச்சுட்டு அது சுமை தானே உங்கள் வீட்டு பொருளை நான் வாங்கி வச்சுட்டா எனக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா சுமை தானேங்க அது நான் அதை கண்காணிக்கணும் அதை பாதுகாக்கணும் இப்படி இப்படி வைக்கணும் டெய்லி இருக்கான் பார்த்துக்கிறேன்னு வெளியூர் அவசரத்துக்கு போக வேண்டியது அவ்வளோ போகாமல் இருக்கணும் இந்த ஒரு அமானித காசு இருக்குன்னு நான் வெளியே வரமாட்டேன் வீட்டுக்கு ஆள் வேணும் அப்படின்லாம் நினைக்கிறேனா இல்லையா அப்போ அமானிதமாக ஒருத்தன் வாங்கி வைப்பது நமக்கு உதவி செய்கிறான் அந்த கணக்கில் என்ன செய்யணும் அமானிதம் கொடுத்தவர்கள் வந்து போனாலும் அதை வந்து கிளைம் பண்ணக்கூடாது கேட்கக்கூடாது சரி எல்லா ஆனால் அதில் உண்மையாளர்கள் அவங்க இருக்கணும் இல்லைன்னா பயங்கரமான அவங்க அல்லாட்ட கடும் தண்டனைக்கு உள்ளாவார்கள் அதனால் அமானிதத்துக்கு நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கிறவங்க வந்து ரொம்ப கரெக்டான ஆளாக இருக்கணும் அது மாதிரி இரவல் விஷயத்தில் என்னன்னு கேட்டால் நம்முடைய செயலால் அது அழிஞ்சு இருக்குமையானால் இந்த ஒரு வீட்டை இரவல் வாங்குகிறோம் இரவல் வாங்கணும்னு உழுந்துருச்சு வீடு இடி இடிச்சு உழுந்து அவன் என்ன செஞ்சான் அதுக்கு அவனை அவன் இடிய விட்டான் இரவல் வாங்காட்டாலும் இடிஞ்சு போயிருக்கும் இரவல் வாங்கினாலும் இடிஞ்சு போயிருக்கு இரவல் வாங்காட்ட வீட்டை கூட இரவல் வாங்கலாம்ல ஒரு குதிரை கூட இரவல் வாங்குறாம்ல எதை வேணாலும் இரவல் வாங்கலாம் இரவலாக நம்ம வாங்கி ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு உங்கள் வீட்டில் தங்கிக்கிறேன் அதுவும் இரவல் ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு உங்களை தங்கிக்கிறேன்னு சொன்னீங்க சாவியை தந்துட்டான் அவன் எங்கே வெளியே போய்ட்டு வரைக்கும் இடிஞ்சு கிடக்குது ஆய் ஓண்ட நான் சாவியை தந்துட்டேன் நீ என்ட்டு இரவல் வாங்கினியா இல்லையா கட்டி கொடு வீட்டை அப்படி கேட்க இல்லைமா அவன்ட்டு சாவியை கொடுக்காட்டா இடிஞ்சா போயிருக்கும் நம்மால் அந்த நஷ்டம் ஏற்பட்டிருக்கிறதா இஸ்லாத்தினுடைய பார்வை என்னன்னு கேட்டால் நம்மனால நஷ்டம் ஏற்பட்டிருக்குமே ஏன்னா இது சம்பந்தம் நேரடியான ஹதீசல் ஒன்று வரல அமானிதம் சம்பந்தமாக இரவல் சம்பந்தமாக வெள்ளம் வாங்கணும் திருப்பி கொடுத்தா வந்திருக்கிறது ஆனால் ஒரு மனிதன் வந்து அவன் செய்ததுக்கு தான் பொறுப்பாளி ஆவானே தவிர அவன் செய்யாத ஒன்றுக்கு பொறுப்பாளி ஆக மாட்டான்கிறதுக்கு நிறைய வசனங்கள் நிறைய சொல்லியிருக்கிறோம் ஒரு மனிதன் அவன் செய்யாத ஒன்று அவன் மீது திணிக்கப்பட்ட ஒன்றுக்கெல்லாம் அவன் பொறுப்பாளி ஆக மாட்டான்னு சொல்லி இதுக்கு உதாரணமாக சொல்வதாக இருந்தால் இப்போ பாருங்களேன் ரிசூல் சல்லாசில் எப்படி பார்க்குறாங்கன்னு பாருங்களேன் பராபின் ஆசிப்னு ஒரு சகாபி இருந்தாங்க அவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் அவங்க அவங்கள்ட்ட ஒரு ஒட்டகம் இருந்தது இந்த ஒட்டகம் என்ன செய்யும்னு கேட்டால் ஒரு கண்ட்ரோலில் இருக்காது அது பாட்டு அறுத்துக்கிட்டு போய் யார் விட்டு வயல்லையாவது பூந்து யார் விட்டு நிலத்துலையாவது பூந்து அங்கே உள்ளதெல்லாம் அடி சாப்பிட்டு வெளியாந்துடும் இது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாகி ஒரு ஒட்டகம் இந்த மாதிரி பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நபிகள் நாயகம் சல்லா அலிசத்தை வந்து என்ன செய்கிறாங்க அந்த தோட்டத்துக்கு உரியவங்க அந்த இடத்துக்கு பயிர் பச்சைகள்லாம் இழந்திருப்பாங்க இல்லையா அவங்க வந்து ரசூல் சலாத்தில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி இந்த ஆள் ஒட்டகம் வந்து இதாகிடுச்சு டேமேஜ் நஷ்டம் தர சொல்லுங்க இவ்வளோ நெல்லை திண்டு போச்சு நெல்லை அந்த காலத்தில் என்னமோ இருந்திருக்காங்க எம்புளை திண்டு போச்சு கோதுமை திண்டு போச்சுன்னு என்னமோ அங்கே உள்ளது என்ன செய்கிறாங்க அதை வந்து ரசூல் சல்லா சேர்த்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க அப்போ நபி சல்லாஸ் என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் அதை ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க அப்படிலாம் தர முடியாது அவர் வீட்டு ஒட்டகம் வந்து உங்கள் வீட்டு நிலத்தில் மேஞ்சிருச்சுன்னு சொன்னால் எவ்வளோ மேஞ்சிச்சோ கணக்கு பண்ணலாம் தரமாட்டோம் எப்போ தருவோம் தெரியுமா உங்களுடைய நிலங்களை வந்து மேய்ச்சல் நிலங்களை வந்து பாதுகாக்கிறது பகல் நேரத்தில் உங்களுடைய பொறுப்பு பகலில் திண்டுச்சுன்னா நீ ஏன் பாதுகாக்காமல் இருந்த நீ ஏன் வாசி பாச் பாச்மேன் போடாமல் இருந்த நீ ஏன் வேலை போடாமல் இருந்த என்று என்ன செய்வோம் அதை கேட்போம் ராத்திரியில் வந்து ஒருத்தன் வயலில் கடந்துக்கிட்டு இருக்க முடியுமா முடியாது அப்போ ரசூல் சில்லாஸ் என்ன செய்கிற ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க இந்த வயல் வயல் வரப்புகள் வைத்திருக்கக்கூடியவர்களுடைய வயலில் போய் ஒரு மாடு பகலில் மயந்து விட்டது என்று சொன்னால் அதுக்கு நஷ்டஈடு கொடுக்க முடியாது மாட்டுக்காரன் என்ன செய்ய முடியாது நிலத்துக்காரனுக்கு ஒன்று கொடுக்க முடியாது ஏன் நீ விரட்டி ஒன்று பகலில் இருந்து வயலில் நில நெல் இருந்தால் பாதுகாக்கிற ஓம் உறுப்பிலடா நீ பாட்டுக்கு புறம்போக்கு மாதிரி போட்டு பண்ணு அப்படி நீங்கள் ஒரு ஆளை நிப்பாட்டணும் ஆடு வருதா மாடு வருதான்னு கண்காணிக்கிறது ஓம் பொறுப்பு அதை நீ செய்யணும் ராத்திரியில் வந்து நீ படுத்து கிடந்தா கூட வேற ஒரு பக்கம் திண்டு போயிடும் அப்போ ராத்திரியில் அவன் கட்டி போடணும் அவன் கடமை என்ன வாகனத்தை வச்சுக்கணும் மாடு வச்சுக்கணும் கடமை என்ன இரவில் கட்டி போட்டு வைக்கணும் அப்போ இரவில் அவன் கட்டி போடாத காரணத்தினாலையும் இரவில் வந்து மேஞ்சிட்டா அவன் வந்து கம்ப்ளைண்ட் கூடு பகலில் மேஞ்சா கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்காதுன்ட்டாங்க ரசூல் சல்லாசமும் அப்போ என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் அவங்களுடைய பொறுப்பு ஏதாவது அதில் இருக்குதான்னு கவனிக்கிறாங்க எதுக்கு இதை சொல்கிறோம் இந்த மாடு போய் அவட்டு வயலில் மேய்வதற்கு வ
அப்ப ஜன்னி வந்துருச்சு அப்ப இவையா அந்த வேலையை செய்யறான் தெரியாத ஒருத்தன் மருத்துவம் செய்யணும் மருத்துவத்துக்கு ஆலோசனை சொல்றவன் அந்த மருத்துவத்தை பற்றி அறிந்தவனாக இருக்கணும் ரிசூல்ஸ் இல்லாத சொல்றாங்க மன்த செய்ய யார் ஒருத்தன் தப்ப ஒருத்தன் வந்து மருத்துவம் செய்கிறானோ ஒளம் யோளம் என்று திப்பும் அவனுக்கு இந்த மருத்துவம் செய்கிற விதமே தெரியவில்லையோ புகுவல் ஆமினும் அவனால் ஏற்பட்ட நஷ்டத்துக்கு அவன் பொறுப்பாளி வேணும்னு செஞ்சதுனால அது எப்படி பிரிக்கிறாங்க வேணும்னு செஞ்ச மருத்துவனாக இருந்தா பொய் மருத்துவனாக இருந்தா நஷ்டஈடு கொடுக்கணும் ஒரிஜினலான மருத்துவம் தான் இந்த பத்து பேருக்கு மருந்து ஒர்க் அவுட்டா ஒருத்தனுக்கு ஒர்க் அவுட்டா அவன் என்ன செய்வான் பத்து பேருக்கு ஊசி போட்டால் நல்லா போயிட்டான் ஒருத்தனுக்கு அந்த ஊசி ஒத்துக்கிறாம ஒன்னொன்று வாய்ச்சிருந்தா அவனுக்கு ஏதோ பிரச்சனையாக இருந்திருக்கும் மருத்துவத்தை குறை சொல்ல இயலாது அப்போ அப்படி ரசூல் சொல்லாத செல்லும் அவர்கள் எல்லாத்துலேயுமே ஒரு சம்பந்தப்படுத்துறதா இருந்தால் அவனுக்கு அதில் சம்பந்தம் இருக்குதான்னு பார்க்குறாங்க சம்பந்தம் இல்லாத எல்லாம் என்ன செய்கிறாங்க அது தள்ளுபடி ஓட்டிடுறாங்க இது இப்படி மாஜாவில் மூவாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாவது இசையில் பார்க்குறோம் எப்படி பிரிக்கிறாங்கன்னு பாருங்கள் ஒரு ஆள்கிட்ட பாத்திரத்தை கொடுக்குறீங்க பட்டு கீழே விழுந்து உடஞ்சி போச்சு இதுக்குமே நஷ்டஈடு கேட்க முடியாது அவர் கையில் ஒரு பாத்திரத்தை வாங்கி உடச்சி என்ன வைங்க நஷ்டஈடு கொடுக்கணுமா இல்லையா ஒரு ஆள்கிட்ட பாத்திரத்தை வாங்குறாரு வாங்கும் போது கீழே விழுந்து உடஞ்சி போச்சு ஆ உங்கள் கையில் இருந்தால் உடஞ்சி போச்சு நீ தான் தரணும்னு சொல்ல முடியுமா தவறி விழுந்து உடஞ்சி கவனா பொறுப்பாளி தவறி விழுந்ததுக்கு என்ன செய்யணும் பொருளுக்கு சொந்த காரணம் சபூர் பண்ணிக்கணும் சரி என்ன சரி நம்ம கையில் இருந்தால் கூட வந்துருக்கலாம் நான் வேற முடியாது செஞ்சான் கொண்டு போனால் தவறி விழுந்து போச்சு அப்படியே எடுத்துக்கிறேன் இப்போ ஆயிஷா நாய் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டால் சஃபியா அவங்க ஆயிஷா நாய் சஃபியாவும் ரசுல்லாவுடைய மனைவி சஃபியா அவங்க வந்து நல்லா கைப்பக்குவமாக எதையுமே தயார் பண்ணுவாங்க அவங்களுடைய உணவு என்ன செய்ய நல்ல சிறப்பான முறையில் அவங்க நல்லா உணவு செய்வாங்க ஆயிஷா நாய் சொல்கிறாங்க சஃபியா அவர்கள் வந்து ரசூல் சல்லா அலிசன் என் வீட்டில் இருக்கும்பொழுது சஃபியா அவர்கள் ஒரு உணவை தயாரிச்சு நினைஞ்சாங்க வீட்டுக்கு அனுப்பி வச்சாங்க எனக்கு தாங்க இல்லை நம்ம வீட்டில் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி வந்து உணவு வருது சவியாவுடைய இது நல்லா ருசியாக இருக்குமே அப்படின்னா உடனே என்ன செய்யுது இந்த பொம்பளை இதுக்கு இங்கே அனுப்பி விடுது என் வீட்டில் இருக்கும்போது சொல்லி கோவப்பட்டு அப்படி சொல்கிறாங்க ரசு ஆயிசன் ஆகி என்னை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் அந்த உணவு கொடுத்துடுவாங்கல்ல அதை வாங்கி போட்டு உடச்சிப்பிட்டாங்க கோபத்தில் நினைச்சிட்டாங்க என் வீட்டுக்கு நீ எப்படி கொடுத்து விடலாம் அவங்களும் ஒரு மனைவி தான் கணவர் தான் கொடுத்து விடுறாங்க இருந்தாலும் அவங்க கோபத்தில் நினைஞ்சிடுறாங்க அதை வாங்கி போட்டு உடச்சிடுறாங்க பாத்திரத்த பார்த்து உடைச்சோன ஆகா பெரிய தப்புல பண்ணிட்டோம் ஆயிசா நாய் நினைக்கிறாங்க உடைச்சிட்ட மாதிரி இது தப்பு தவறாக இருந்தால் எடுத்துகிட்டு போய் சொல்லியிருக்கலாம் வேற மாதிரி அதை டீல் பண்ணியிருக்கலாம் அவங்க நினைக்கிறாங்க அப்போ ரசூல் சல்லாத்தர் வந்து கேட்குறாங்க இதுக்கு என்ன செய்ய நான் என்ன பரிகாரம் செய்ய அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ ரசூல் சல்லாம் சொல்கிறாங்க இனா உன் க இனாயின் ஓ தாமுன் க தாமின் அதில் என்ன உணவு வந்து அதே மாதிரி உணவை நீ கொடுத்துடணும் என்ன பாத்திரத்தை இருந்தால் அதே மாதிரி பாத்திரத்தை கொடுத்துரு என்ன பாத்திரத்தை உடைச்சியோ அதே மாதிரி பாத்திரத்தை நீ வாங்கி கொடுத்தாவணும் சபியாவுக்கு கொடுக்கணும் அதில் என்ன உணவு வந்து அதே மாதிரி உணவு நீ கொடுத்தாவணும் அதான் அதுக்கு பரிகாரம் இந்த வேணும்னு செய்கிறதுக்கு தான் சொல்கிறாங்க இந்த வேணும்னு நம்ம செஞ்சால் அமானியத்தை ஒருத்தன் தரலாம் தந்திரி என்ன செய்கிறோம் வேணும்னு அதை நாசமாக்குறோம் அப்போ நம்ம தான் நஷ்டவாடி நம்ம தான் அந்த நஷ்ட ஈடு கொடுத்தாவணும் வேணும்னு அதை காணாக்குறோம் வேணும்னு என்ன செய்கிறோம் இன்னொரு இடத்துல உடனே வைக்கிறோம் இப்படி நம்மளாக அந்த அந்த பொருளுடைய அழிவுக்கு காரணமாக இருந்தால் நாம் அதுக்கு நஷ்டவாளி ஆகணும் நம்ம காரணமாக இல்லை என்று சொன்னால் அதுக்கு நம்ம எந்த நஷ்டம் கொடுக்க வேண்டியது இல்லை இது மார்க்கத்தினுடைய சட்டம் அப்போ இது வந்து நசையில் மூவாயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சாவது ஹதீஸாகவும் இருக்கிறது இது புகாரி புகாரில் இந்த ஹதீஸ் வேறு மாதிரி வருகிறது ஆனால் எப்படி வந்தாலும் உடஞ்ச பாத்திரத்துக்கு வேறு பாத்திரம் ரசூல்லா கொடுக்க சொல்லியிருக்கிறாங்க வேணும்னு உடைச்சதுக்கு புகாரில் ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தி ஒன்று ஐயாயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தஞ்சி இந்த ஹதீஸ்கள் எல்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்போ அதனால் வந்து இந்த அமானிதமாக வாங்கப்பட்டது வந்து நம்ம கையிலேருந்து மிஸ் ஆகி உடஞ்சி போயிடுச்சுன்னு சொன்னால் நம்ம எப்போ பொறுப்பாளி ஆகும்னு சொன்னால் நம்ம காரணமாக இருந்தால் ஆகும் நம்ம காரணமாக இல்லாட்டி என்ன செய்ய மாட்டோம் அல்ல வந்து அது கேள்வி கேட்க மாட்டான் அந்த சம்மந்தப்பட்டவர் என்ன செய்ய முடியாது நம்மள்ட்ட கிளைம் பண்ண முடியாது என்பது இது வரை இது வரைக்கும் உள்ள விஷயம் அடுத்து என்னென்னு கேட்டால் ஒரு இது சம்மந்தமாக ஒருத்தர் கேட்குறாரு என்ன செய்கிறாருன்றா அமானிதமாக ஒரு ஆட்டை கொண்டாந்து வச்சுட்டு அடமானம் வச்சுட்டு ஒருத்தர் வந்து ரூபா வாங்கிட்டு போயிடுறாரு அந்த ஆடு வந்து குட்டி போட்டுருச்சு இப்போ இந்த குட்டி யாருக்கு சொந்தம் அமானி அடமானமாக என்ன செய்கிறாரு பால் கறந்து குடிச்சிக்கிறீங்க சரி அடமானமாக உங்கள்கிட்ட ஆட்டை தர்றேன் நான் ரூபா வாங்கிட்டு போயிட்டேன் நீங்கள் புல்லு போடுறீங்க அதுக்கு பதிலாக என்ன செஞ்சுக்கலாம் பால் கலந்து குடிச்சிக்கலாம் அது கணக்கு சரி அது குட்டி போட்டுச்சுன்னா அது அது யாரை சேரும் அப்படின்னு கேட்குறாங
குகையில் மாட்டிக்கிட்டு அந்த வெளியே வர தெரியாமல் இருக்கும்போது ஒவ்வொருத்தரும் தாங்கள் செஞ்சு நல்லறங்களை அல்லாட சொல்லி என்ன செய்வாங்க எல்லாம் இதுலேருந்து காப்பாற்றுன்னு கேட்பாங்க அதில் ஒருத்தர் இப்படி சொல்லுவார் இறைவா என்ன இடத்துல ஒருத்தன் வேலைக்கு சேர்ந்தான் அவன் கூலி வாங்காமல் போயிட்டான் அந்த கூலி காசு என்ற சேர்ந்து போயிருந்துச்சு அந்த காசை கொண்டு நான் ஒரு ஆட்டை வாங்கினேன் ஆடு நிறைய பெருகிடுச்சு மாட்டை வாங்கின எல்லாம் பெருகி போச்சு ஒட்டகத்தை வாங்கின பெருகி போனால் ஆட்டு மந்த மாட்டு மந்த ஒட்டகம் மந்தன்னு பயங்கரம் ஆயிடுச்சு கொஞ்ச நாளைக்கு பிறகு திருப்பி வந்து என் கூலியை தாண்டு கேட்டான் நான் சொன்ன எல்லாம் தள்ளிட்டு போ இந்த ஆட்டு பண்ணலாம் ஓய் தான் இந்த மாட்டு பண்ண உன்னுடையது தான் இந்த ஒட்டக பண்ணையெல்லாம் உன்னுடையது தான் நான் சொன்னேன் அவன் சொன்னான் என்னை கேள்வி பண்ணுறியாப்பா கொடுத்த காசு கேட்டால் நீ என்ன செய்கிற ஆட்டு பண்ணை எடுத்துக்க மாட்டு பண்ணை எடுத்து பொய் நினச்சிக்கிட்டு அவன் பொய் நினச்சிக்கிட்டு கேள்வி பண்ணுறியான்னு கேட்டான் கேள்வி இல்லை உன் காசை கொட்டுனு வாங்கினதுனால உனக்கு தான் சேர்ந்தது அப்படின்னு அவர் திருப்பி கொடுத்தான்னு வருது இதெல்லாம் ஒரு நல்ல அறமாக சொல்லி இதை சொன்னு நல்லா வந்து அந்த குகையிலேருந்து அவரை விடுவிக்கிறான் அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் குட்டி போட்டு நமக்கு சேர்ந்துக்கிற முடியுமா அடமானமாக வாங்கினதுனால என்ன செய்யணும் அந்த குட்டியை பெருக்கி அவன்கிட்ட கொடுக்கணுமே தவிர நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது அது நம்மளை சேர்ந்த குட்டி ஆட்டோமேட்டிக் எடுத்துகிட்டு போ அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது இதெல்லாம் வந்து இப்போ சாதாரண விஷயங்கள் தான் சரி நம்ம தலைப்பு போவோம் இப்போ இஸ்லாமிய கொடுக்கல் வாங்கலை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த காரணத்தினாலையும் நம்ம வந்து ஏமாற்றக்கூடாது அப்படிங்கிறத விளங்கி வச்சுருக்கிறோம் இந்த ஏமாத்துறதை பொறுத்த வரைக்கும் நேற்றைய தினம் இறுதியாக நம்ம என்ன பார்த்தோம்னு சொன்னால் பங்கு சந்தையே பார்த்தோம் பங்கு ஷேர் மார்க்கெட்னு சொல்லக்கூடிய பங்கு சந்தை இருக்க அதில் எல்லா வகையிலையுமே ஏமாற்றுதும் சூதாட்டம் தான் இருக்கிறது அதை வந்து நிறைய அதனுடைய நிபுணர்களை கேட்டால் உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க அதில் எந்த விதமான தெளிவும் கிடையாது லாபம் கிடைக்கிறதுக்காக வேண்டி என்ன சரி எல்லாரும் சேர்ந்துக்கிட்டு உட்காந்துக்கிட்டு அதை வந்து எவன் ஏமாறுறான்னு அவன் தெரியல கட்டிட்டு வாங்கிறது தான் பார்க்குறாங்க அதில் இன்னும் சில விஷயங்கள்லாம் அதில் இருக்கிற என்னென்னு கேட்டால் பங்கில் அதை பின்னாடி நம்ம விசாரிக்கும் போது நமக்கு தெரிய வர்ற விஷயங்கள் என்னென்னு கேட்டால் பங்கு சந்தையில் ஒரு மதிப்பு போடுவான் என்ன மதிப்பு ஒரு பங்குக்கு இவ்வளோனு மதிப்பு போடுவான் இல்லை முதல்ல வெளியிடும் போது ஒரு நான் நேற்று சொன்ன மாதிரி ஒரு கோடி ரூபா நான் ஒரு நிறுவனம் வச்சுருக்கிறேன் அதில் என்ன செய்கிறேன் ஒரு முப்பது லட்ச ரூபாயுடைய பங்கை நான் வந்து விற்பனை செய்கிறேன் இந்த முப்பது லட்ச ரூபா பங்கை பங்கு விற்கிறதுக்கு ஒரு ரூல் வச்சுருக்கிறாங்க பங்குடைய மதிப்பு எவ்வளோ இருக்கணும்னா பத்து ரூபா நூறுரூவா அவ்வளோ தான் இருக்கணுமா அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடாதுலாம் சட்டம் இருக்குது ஆனால் பத்து ரூபா பங்கு வாங்க முடியாது ஆயிரத்து குறைஞ்சி தரமாட்டேன்ட்டு வாங்க வாங்குறதா தான் என்ன செய்யணும் ஒரே ஒரு பங்கு தாங்க பத்து ரூபா அப்படின்னு வாங்க இயலாது பத்து ரூபா பங்கு வாங்குற பத்து ரூபா பங்காக இருந்தால் கூட ஆயிரம் பத்து ரூபா பங்கு நீங்கள் என்ன செய்யணும் வாங்கணும் நூறுரூவா பங்கு எல்லாரும் வாங்கினதுக்காக என்ன செய்கிறாங்க எப்படி பத்து ரூபா நூறு வாங்குற அளவில் தான் பங்கே இருக்கும் ஒரு ஷேருடைய அளவு எவ்வளோ தான் இருக்கு ஒரு ஷேர் பத்து ரூபா ஒரு ஷேர் ஆயிரம் ரூபா இது வந்து முகமதிப்புன்னு சொல்லுவாங்க முகமதிப்புனா என்ன அந்த கம்பெனி வெளியிடுறான்ல அந்த வெளியிடும் போது அதுக்கு இருந்த மதிப்புக்கு பேர் என்னது முகமதிப்பு இப்போ என்கிட்ட நீங்கள் நூறுரூவாய்க்கு ஒரு ஷேரை வாங்கிட்டீங்க ஒரு ஷேர் எவ்வளோ வாங்கியிருக்கிறீங்க என்னுடைய கம்பெனியிலேருந்து நூறுரூவாய்க்கு வாங்கிட்டீங்க நூறுரூவாய்க்கு வாங்கினா அது என்ன வாங்குறேன் ஐயாயிரம் ரூபாய் கூட போகும் ஐநூறுரூவாய் கூட போகும் பத்தாயிரம் ரூபாய் கூட அங்கனுக்கு மாற்றிக்கிறது இப்படி மாற்றிட்டு இருப்பாங்க என்கிட்ட என் என்கிட்ட நூறுரூவாய்க்கு நீங்கள் வாங்கி இருக்கிறீங்கல்ல இந்த ஷேருக்கு நான் கம்பெனி முதலாளிங்கிற முறையில் நான் உங்களுக்கு லாபம் தரணும் லாபம் தரணுமா இல்லையா அப்போ உங்களுடைய நீங்கள் வந்து நூறுரூவாய்க்கு என் ஷேர் வாங்கியிருந்தீங்கன்னா நான் இப்போ ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு என்ன லாபம் கிடைக்குன்னு பார்த்து அந்த நூறுரூவாய்க்கு என்ன லாபம் வருமோ என்ன செய்யணும்னா அதை உங்களுக்கு நான் தரணும் தரணுமா இல்லையா இந்த கம்பெனிக்காரன் எதுக்கு லாபம் கொடுக்குறான்னு கேட்டிங்கன்னா முகமதிப்புக்கு தான் லாபம் கொடுக்குறான் எது கொடுக்குறான் பத்தாயிரம் ரூபா பங்கு வந்து பத்து லட்சத்துக்கு விற்கிது நீ எவ்வளோ ரூபா கொடுத்து வாங்கியிருக்க பத்து லட்சத்துக்கு வாங்கியிருக்கிற மொத மொதல் வாங்கினா தான் பத்தாயிரம் வாங்கியிருப்பான் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு யார் வாங்கியிருப்பா அந்த வெளியிடுற அன்னைக்கு ஒருத்தன் வாங்கினானே அவன் தான் அந்த பங்கை பத்தாயிரத்துக்கு வாங்கியிருப்பான் இந்த பத்தாயிரத்துக்கு வாங்கினது நீ வாங்கினவன் என்ன செய்கிறான்னு கேட்டால் ஐம்பதனாயிரத்துக்கு விற்கிறான் அது மார்க்கெட்டில் பூலியா அதனுடைய மதிப்பை ஏற்றினவனே ஐம்பதனாயிரத்துக்கு விற்கிறான் ஐம்பதனாயிரத்துக்கு வாங்கினவன் வந்து ஒரு லட்சத்துக்கு விற்கிறான் ஒரு லட்சத்துக்கு வாங்கினவன் அஞ்சு லட்சத்துக்கு விற்றுட்டான் இப்போ இந்த பத்தாயிரம் ரூபா பங்கை வந்து நீங்கள் தான் அஞ்சு லட்சத்துக்கு வாங்கியிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கிறீங்க அஞ்சு லட்சம் ரூபா போட்டு ஒரு பங்கை நீங்கள் வாங்கினால் உங்களுக்கு லாபம் எவ்வளோ ரூபாய்க்கு தரணும் அஞ்சு லட்சம் ரூபாய்க்கு லாபம் தரணும் அந்த கம்பெனி என்ன செய்யணும் அஞ்சு லட்சம் ரூபாய்க்கு எவ்வளோ லாபம் தரணும் அவ்வளோ தரணும் அவன் என்ன செய்வான்னு கேட்டால் நீங்கள்
நான் தான் என் பங்கு விற்கிறேன் சொன்னா என்னிடத்தில் நீ சேர் வாங்குற சொன்னா உனக்கு எவ்வளவு உரிமை இருக்கு நான் சொல்லணும் அஞ்சு லட்சம் கொடுத்து நீ வாங்கினால் அஞ்சு லட்சத்துக்கு என் கம்பெனில உரிமை இருக்கு நான் சொல்லணும் நீ பத்து லட்சத்துக்கு அதை வாங்கினால் என் கம்பெனியில பத்து லட்சத்துக்கு உனக்கு உரிமை இருக்குன்னு சொன்னா அது நேர்மை இவன் வந்து செய்யறான் பத்தாயிரம் ரூபா பங்கு அஞ்சு லட்சத்துக்கு மார்க்கெட்டில் விற்க விடுறான் அஞ்சு லட்சத்துக்கு வாங்க நான் கூப்பிட்டு சொல்றான் அஞ்சு லட்சம்லாம் கிடையாது பத்தாயிரத்துக்கு உனக்கு என்னமோ அது தர வேணாம் அப்ப ஓனர் சொல்றதா டிசைட் பண்ணணும் நான் தான் அந்த கம்பெனியுடைய ஓனர்னு சொன்னா உன்னுடைய பங்குடைய மதிப்பு டிசைட் நான் தானே பண்ணணும் நானே பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு மேல இல்லைங்கிற நீ எதுக்கு அஞ்சு லட்ச ரூபாய் வாங்குற அப்ப பத்தாயிரம் போட நாலு லட்சத்து தொண்ணூறாயிரம் என்ன அது சூது அது மோசடி போர்ஜடி பொய் அது வெறும் பத்தாயிரம் தான் உனக்கு மதிப்பு நான் கம்பெனிக்காரன் சொல்லிட்டு இருக்கிறான் அப்ப இதுல நம்ம இது ஒரு ஃப்ராடு நம்ம விளையிக்கிறோம் இது ஒரு வகை இன்னொன்னு என்ன செய்யறாங்க என்று கேட்டா இன்னொரு இன்னொரு மோசடி நடக்குதான் என்ன பண்ணுவாங்க என்ன நான் ஒரு பெரிய கம்பெனி வச்சிருக்கேன்னு வைங்களேன் நான் என்ன செய்யறதுன்னு கேட்டா ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு வச்சிருக்கிறேன் ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு வச்சு ஒரு பத்து லட்சம் ரூபாய்க்கு என்ன செய்வேன் நான் வந்து உங்களுக்கு சேரை வந்து மார்க்கெட்டில் விடுவேன் விட்டவனை என்ன செய்யும் பத்து லட்சம் ரூபா சேர் பத்து லட்சம் ரூபாய்க்கு தான் போவோம் ஸ்டார்டிங் தானே அப்போ தானே கம்பெனியில் நான் மார்க்கெட்டில் வர்றேன் இது பத்து லட்சம் ரூபாய்க்கு சேரை வைக்கிறேன் நீங்கள் பத்து பேர் ஆளுக்கு ஒரு ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு என்ன செய்கிறீங்க சேரை வாங்கிட்டீங்கன்னா வாங்கணும் நான் என்ன பண்ணுவேன் நானே இந்த சேருக்கு பயங்கர தட்டுப்பாடு இருக்கிற மாதிரி வச்சு அங்கனக்குள்ள ஆட்களை விட்டு நானே வாங்குறது அதை ஒரு லட்ச ரூபா ரெண்டு லட்ச ரூபா தரதாங்க மூணு லட்ச ரூபா தரதாங்கன்னு நினைச்சேன் நானே நானே அதுக்கு சில ரூபாய்களை இறக்கி விட்டு என்னுடைய கம்பெனி பங்கை நானே வாங்குவது வாங்கணும் அப்படி தோற்றம் ஏற்படும் என்ன இருப்பு பார்க்கணும்னுக்கலாம் அப்படி பயங்கரமாக இருக்கிற கிடைக்க மாட்டேங்குதுரா அலைகிறாங்க அந்த அந்த கம்பெனிக்கு வந்து ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு வாங்கினது அடுத்த நிமிஷம் ரெண்டு லட்ச ரூபாய் ரெடியாக இருக்காங்க ரெண்டுக்கு வாங்கினா மூணுக்கு வாங்க ஆள் ரெடியாக இருக்கலாம் இப்படின்னு அப்படியே உனக்கு மயக்கம் வரும் அப்படி வாங்கினா இதை தான் வாங்கணும் என் கம்பெனியை நான் வித்திருக்கிறது தான் பயங்கர மார்க்கெட்டாக இருக்குது மார்க்கெட் நான் உண்டாக்குறேன் நான் தான் என்னுடைய மா என்னுடைய ஷேர் அந்த பத்து சதவீதம் விட்டுருக்குறேன்னு அதனுடைய மதிப்பு அதிகமாக்கி விட்டு தட் தட்டுப்பாடு ஏற்படுமா அப்போ இன்னொரு இருபதை விடுவேன் என்ன விடுவேன் இந்த பத்து பத்து லட்சத்துக்கு வந்து நான் வந்து மதிப்பை ஏற்றி விட்டுட்டு கிடைக்கல தட்டுப்பாடு எங்கே அந்த அந்த கம்பெனி இருக்குதா அந்த என் கம்பெனி பேர் எதோ வச்சுக்கணுங்களே ஒரு ஏ கம்பெனி ஒரு செட் கம்பெனி என்ற கம்பெனின்னு சொன்னால் அந்த ஸ்கெட் செட் கம்பெனி ஷேர் இருக்கான்னு அலைவீங்க கிடைக்காது ஏன்னா அதை நான் வாங்கி வச்சுருப்பேன் அலைவீங்களா நல்ல பயங்கர ரேட்டில் போயிட்டு இருக்கேன் அப்போ என் நான் வந்து ஒரு லட்சம் ரூபாயில் ஒரு கோடி ரூபாயில் இன்னொரு இருபது லட்சத்தை இறக்குவேன் சார் இந்த விடுவேன் அவன் அவன் என்ன செய்வான் பயங்கரமான ரேட்டை கொடுத்து வாங்கிக்கிடுவான் ஒரே அடி அமைக்கிடுவேன் அவ்வளோ எடுத்து வச்சுக்கிறோம் அவ்வளோதான் இப்படி தான் இந்த மாதிரி செஞ்சதுனால தி திவாலா ஆகிடுறது திவாலா ஆகிற காரணம் என்ன அப்பட்டமான ஒரு அயோக்கியத்தனம் ஒரு மோசடி மக்கள் இந்த பேராசை மனிதர்களுடைய பேராசை உழைக்காம சீக்கிரம் ஜம்பாரிக்கணுங்கிறது இதெல்லாம் பயன்படுத்தி கொண்டு செய்கிற முதல் தரமான ஒரு மோசடி உலக அளவில் உள்ள மோசடி என்னவென்று சொன்னால் இந்த ஷேர் மா பங்கு சந்தை தான் எவன் கண்டுக்கிற மாட்டான் இது தடுக்கவன மாட்டான் இது சூதாட்ட தடுப்பான் சின்ன சின்ன இடங்களில் உள்ள விஷயங்கள்லாம் தடுப்பான் ஸ்டார் ஹோட்டலில் தடுப்பானா தெருவில் வந்து ஆபாச டான்ஸ் ஆடுறான்னு அரெஸ்ட் பண்ணுவான் அதே இது ஸ்டார் ஹோட்டல் நடக்கும் அதை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணுவான் அது போய் கேட்பானா தண்ணி அடிச்சுட்டு புரண்டா என்ன செய்வான் கேட்பான் ஸ்டார் ஹோட்டல் படித்தா கேட்பானா கேட்க மாட்டான் அது மாதிரி இவங்களுக்கு ஸ்டார் ஹோட்டல் இது இவங்களுக்கு எல்லாம் அது சூதாட்டம் கூடாது ஏமாற்ற கூடாது ஃப்ராடு பண்ணக்கூடாதுன்னா நம்மளை மாதிரி ஆயிரம் ரூபா ஐநூறு ரூபா காரணக்குள்ள சட்டம் நீ தான் ஏமாற்ற கூடாது இந்த லஞ்சத்துக்கு பிடிக்கிறாங்களே இல்லையா இரநூத்தம்பது ரூபா வாங்கிய தாசில்தார் கைதுமா ரெண்டு கோடி ரூபா வாங்கிட்டு இருக்காங்க அங்கே உட்காந்துட்டு அவனை தான் பிடிக்காம என்ன பேப்பரில் செய்தி வரும் இரநூத்தம்பது ரூபா வாங்கிய அவனை பார்த்தா பாவமாக இருக்கு அந்த பைத்தியக்கார பையில் இந்த காலத்தில் இரநூத்தம்பது ரூபாய் மாற்றிய நான் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீஸார் அதிரடி சோதனை வர்றதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் அற்பமானதாக இருக்கும் நூறுரூவா வாங்கி கைது இரநூறுவா வாங்கி கைது முந்நூறுவா வாங்கி கைது இங்கே ஒரு கையெழுத்தை இப்படி போட்டு விட்டு அஞ்சு கோடி வாங்கி விடுறான் அவனை போய் அவன் கைது பண்ணுறது அப்போ அந்த மாதிரியான பண முதலைகளால் இந்த ஷேர் மார்க்கெட்டை வந்து என்ன செய்கிறாங்க எல்லாரும் சேர்ந்து தூக்கி நிப்பாட்டிட்டு இருக்கிறாங்க அதனால ஒரு அரசாங்கத்தில் சட்டப்பூர்வமானது மாதிரி தோற்றம் அளிக்கிறது தவிர அது அப்பட்டமான பொதுமக்களை ஏமாற்றக்கூடிய தில்லு முள்ளு ஃப்ராடு தான் என்பதில் ரெண்டாவது கருத்துக்கு இடமே கிடையாது இது மாதிரி உலகத்தில் இந்த அறிவுபூர்வமாக சிந்தித்து இந்த மோசடிகளை தட்டி கேட்கறதுக்குன்னே சில நிறுவனங்கள் தன்னார்வ நிறுவனங்கள் உலக அளவில்
தங்க காசு தருவேன் முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபா கட்டணி என்று சொன்னா ஆறு கிராம் தங்க காசு தருவேன்னு நாங்க ஆறு கிராம் தங்க காசு எவ்வளவு ரூபா ஆறாயிரம் ரூபா வரும் இவன் கட்டணும் முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபா அந்த அந்த தங்க காசுக்கு அது ஃபில்டர் கொடுப்பாங்க எப்படி கொடுப்பாங்க இந்த தங்க காசு வந்து நாங்கள் பதிவு பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் இந்த டிசைன் எங்கேயும் கிடைக்காது இந்த ஆறு கிராம வந்து நீ ஆறு கிராம் நகைன்னு நீ பார்க்காத இந்த டிசைனுக்காக ஆன்லைனில் ஏலம் விட்டேன்னு சொன்னால் இதை ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு வாங்கிடுவாங்க அப்படியான இந்த டிசைன் ராஜாக்களுடைய முத்திரை குத்தப்பட்டு இதை வந்து நாங்கள் என்ன செஞ்சுருக்கிறோம் அந்த பேட்டன்ட் உரிமை வாங்கி வச்சுருக்கிறோம் யாரும் இது மாதிரி தயாரிக்க இயலாது நீ இந்த அரி அரிய பொருட்களுக்கு விலை இருக்கும்ல அந்த கலை பொக்கிசங்களுக்கு விலை இருக்கும் இல்லைங்க இதை ஒரு பத்தாயிரம் வருஷத்துக்கு முந்தின ஒரு மைக்காக இருந்தால் அது ரேட் விலை தானே இந்த மைக்கு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு போகும்னா இது ஒரு பத்தாயிரம் வருஷத்துக்கு முந்தினு சில ரெக்கார்டு இருந்துச்சுன்னு வைங்க ரெண்டு கோடிக்கு வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க பழைய பொருள்களுக்கு அந்த கலை பொருள்களுக்கு என்ன இருக்க மதிப்பு கூட அந்த மாதிரி இவன் என்ன செய்வாங்கன்னு கேட்டால் என்கிட்ட நீங்கள் ஐம்பது நிறைய கட்டுங்க கட்டினவுனே உங்களுக்கு நான் ஒரு பத்து கிராமுக்கு தங்க நகை தருவேன் தங்க காசு ஒன்று தருவேன் நான் சொல்லிடுவேன் அப்போ நீங்கள் ஐம்பது நிறைய ரூபாய்க்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ கிடைக்கிது இப்போ பத்தாயிரம் தான் கிடைக்கும் நாற்பது நிறைய ரூபா எண்பது ரூபா இருக்குது அப்போ நீங்கள் ஐம்பது நிறைய ரூபா கொடுத்து எவனாச்சும் பத்தாயிரம் ரூபா வாங்குவானா வாங்க மாட்டான் அதுக்கு நான் கொடுத்து அடுத்து உங்களுக்கு ஒன்று ஒன்று சொல்லுவேன் நீ கொடுத்துட்டீல இப்போ நீ வந்து ஒன்னைய மாதிரி நீ இந்த ஏமாந்த மாதிரி நீ இன்னும் ஒரு ரெண்டு பேரை பிடிச்சி கொடு எப்படி சொல்லுவாங்க இன்னொரு ரெண்டு பேரை பிடிச்சி கொடுக்கணும் அந்த ரெண்டு பேர் இன்னொரு ரெண்டு பேரை பிடிச்சி கொடுக்கணும் அந்த ரெண்டு பேர் இன்னொரு ரெண்டு பேரை பிடிச்சி கொடுக்கணும் இப்படி ஆறு பேர் எங்கள்ட்ட வந்து விட்டால் உன் மூலமா நான் உங்கள்ட்ட சொல்லுவேன் ஐம்பது நேரம் வாங்கிப்பிட்டு அப்போதைக்கு கூல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு சாமானை தந்துட்டு நான் என்ன பண்ணுவேன் நாற்பது நேரம் ரூபா போச்சு நினைக்காத நீ ஐம்பது நேரம் தந்துருக்கிற பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு சாமான் வாங்கிப்பிட்ட நாற்பது நேரம் ரூபா உங்கள் ஆசை கூட இருக்கு நினைக்கிற இருந்துட்டு போகுது ஆனால் நீ ஒரு ரெண்டு பேரை பிடிச்சி விட்டவனே அவன் அவன் ஐம்பது நேரம் கொண்டாந்து தருவான் ஒரு லட்சம் ஆச்சு அவன் ரெண்டு பேரும் ஒரு லட்சம் ஆச்சு அவன் இன்னும் ரெண்டு ரெண்டு லட்ச ரூபா தருவான் அது ரெண்டு லட்சம் ஆச்சு அப்போ ஆறு பேருக்கு என்ன ஆச்சு மூணு லட்ச ரூபா ஆயிடுச்சா ஐம்பது ஐம்பதனாயிரமா ஆமாம் ஐம்பது ஐம்பதனாயிரமா இருந்தால் மூணு லட்ச ரூபா ஆயிடுச்சு அப்போ ஐம்பதனாயிரம் ரூபா நீ கொடுத்த நீ மூணு லட்ச ரூபாய்க்கு மூணு ஏமாளி ஆறு ஏமாளிகளை பிடிச்சி கொடுத்தேன்னு சொன்னால் உனக்கு ஒரு லட்ச ரூபா போனஸ் தருவோம் எப்படி கதை அப்போ நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் நாற்பதனாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு லட்சம் சார் என்ன லாபம் எந்த தொழில் எப்படி இருக்குங்க இந்த மாதிரி பர்சன்ட் கிடைக்குமா அதை எங்கேயும் கிடைக்காதுங்க அப்போ அற அறுபது பர்சன்ட்டில் லாபம் கிடைக்குது போட்டது நாற்பது ஐம்பது நாயிரம் ரூபாய்க்கு பத்து ரூபாய்க்கு என்ன ஜாமான் உடனே தந்துடுறான் நாற்பது நாயிரம் ரூபா தான் நீங்கள் உங்கள் ரூபாய் என்கிட்ட இருக்குது இதுக்கு பெரிய கஷ்டம்லாம் கிடையாது ஆறு ஏமாளியை பிடிக்கிற மட்டும் தான் வேலை ஆறு ஏமாளியை பிடிச்சோன்னு என்ன செய்யறது நீங்கள் எப்படி பிடிக்க அப்படி அவனை கல்வி உனக்கு அது மாதிரி கிடைக்கணுமா சொல்லணும் அவன்ட்ட எப்படி சொல்லணும் அடே நீ ஐம்பது ரூபா கொடுத்தேன்னு வை நீ இந்த மாதிரி ஏமாளியை பிடிச்சி கொடுத்தீங்கன்னா உனக்கு ஆறு பேர் ஆனவனே உனக்கும் நான் தருவேன் அப்படிங்கிற அவன் அது மாதிரி பேச சொல்லுவான் இப்போ நம்ம ஏமாந்துட்டு நம்ம என்ன செய்ய தெரிஞ்சுக்கிட்ட இது ஒரு ஃப்ராடு தான் ஆனால் இந்த ஃப்ராடு செஞ்சாலும் நம்ம இன்னொரு நாலு ஏமாளியை மாட்டி கொடுத்துட்டு நம்ம சம்பாரிச்சிக்கிடலாம் அது மாதிரி அவனுக்கு அந்த வழியை சொல்லி கொடுக்குறோம் நான் சம்பாரிச்சிருவேன் மூணு லட்ச ரூபாய நீ அது மாதிரி என்ன செஞ்சுக்கலாம் நீ ஒரு இந்த மாதிரி ஆறு ஏமாளியை மாட்டி விட்டீன்னு சொன்னால் உனக்கு அவன் அதே மாதிரி தருவாங்க இப்படி ஒவ்வொருத்தனும் என்ன செய்வான் நேரடியாக இது பண்ணால் இது இன்னொரு விஷயம் இருக்குது இந்த கம்பெனிக்காரன் எவனும் நேரடியாக ஆள் சேர்க்க மாட்டான் நேரடியாக சேர்த்து அவனை போய் சட்டையை பிடிச்சிருவாங்க எல்லாரும் எப்படி சேர்ப்பான் இவர் தான் அடுத்தது நேரம் போனால் அதெல்லாம் கிடையாது அனுப்பி விட்டுருவாங்க நீ நேரம் சேரவும் முடியாது கம்பெனியில் கம்ப்ளைண்ட்லாம் கொடுத்துடக்கூடாதுங்கிற அது சேஃப்டிக்காக வேண்டி அவன் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கக்கூடாதுங்கிறக்க வேண்டி என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டால் உங்களை வந்து ரெண்டு பேரும் பிடிப்பானே அவன் உங்களை மாதிரி ஏமாந்தவனை தான் இருப்பான் விளங்க கம்பெனிக்காரன் வரமாட்டான் முதலாளி வரமாட்டான் நீங்கள் போய் ரெண்டு பேரும் பிடிச்சி இல்லை நீங்கள் நீங்கள் கொடுத்து ஏமாந்தாலும் ரெண்டு பேரும் பிடிக்கும் போயிடும் அவன் அவனை கேட்க அவன் அவனை கேட்க கடைசி எங்கேன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ளே ஹயாத்து போயிடும் வணக்கம் ஐயாயிரம் பேர் எப்படி கலந்து வர்றது அடே நீ தான் சொன்னேன் நானா சொன்னேன் எனக்கு இவன் தானே சொன்னா நீ என்ன நான் அவன் தானே சொன்னான் அவன் அவன் மதுரையில் இருக்க அவன் போய் கேளு இவன் நாகூரில் இருக்க அவன் போய் கேளுன்னு போய்கிட்டு இருந்தா எங்க வேறு கண்டுபிடிக்கலுமா இந்த ஃப்ராடுக்காரங்க என்ன செய்யறாங்க என்ன இப்படியான வகையில அது இதுல என்ன நடக்கும் தெரியுமா
சங்கிலி தொடர்ந்து வர்றது காரணம் வழங்குது அப்படி இது ஒரு வகை அதாவது மக்களுடைய பணத்தை கொள்ளடிக்கிறதுக்காக வேண்டிய அற்பமான பொருள்களை ஆசை காட்டி உங்களுக்கு கண்டிப்பா தருவான் என்ன தருவான் ஒரு லட்சம் ரூபாய் தந்துருவான் ரெண்டு லட்சம் கூட தருவான் உங்களுக்கு நாற்பது நாள் ரெண்டு லட்சம் தந்தா அவன் வந்து மூணு லட்சத்தில் லாபம் சம்பாரிச்சு தர்றான் ஆறு பேர் சேர்த்து குட்டியில் எவ்வளவு கிடைக்கும் அவனுக்கு மூணு லட்ச ரூபா கிடைக்குது இல்லைங்க நீங்க ஆறு பேர் சேர்ந்த உடனே உங்களுக்கு ரெண்டு லட்ச ரூபாய் தருவான் நீங்க இது லாபம் நினைக்கிறீங்க இது எப்படி லாபம் ஆகும் என்ன பொருளை நீ வித்த லாபத்துக்கு வியாபாரம் என்ன வியாபாரம் இதுல நினைச்சு இதுல வியாபாரம் என்ன நினைச்சு நான் கேட்கறேன் எந்த பொருள் விற்கப்பட்ட பொருள் எது இதுல ஒரு பொருள் விற்கப்படல என்னத்து நீ வாங்கின ஒன்னும் வாங்கப்படவே இல்லை இது கிப்ட் முதல்ல தந்த பத்து கிராம் தங்க என்னது உனக்கு நான் தந்த அன்பளிப்பு ஆரம்பத்தில் வள பேசுறதுக்காக போடக்கூடிய ஒரு தீனி அதுக்கப்புறம் மூணு லட்ச ரூபா ரெண்டு லட்ச ரூபா உனக்கு நான் தூக்கி தரேன் இந்த கம்பெனி நடத்தக்கூடிய நான் வந்து உனக்கு தர்றேன் இது எதுக்காக உனக்கு தந்தேன் ஒன்னு வியாபாரமே நடக்கலங்க எதுக்கு தந்த உன்னைய மாதிரி ஏமாற ஒரு ஆறு பேரை ஏமாளி ஆக்கி தந்த ஃப்ராடுக்கு கமிஷன் இது பேர் ஆளால இது இது ஒரு முஸ்லீம் செய்யலாமா அப்ப இது மாதிரி நம்ம முதல் ஏமாற ஏமாறுவது இஸ்லாத்துல பாவம்ல நம்ம ஏமாறவும் கூடாது நம்ம ஏமாத்தவும் கூடாது இப்படி டோட்டலாகவே ஃப்ராடு பண்ணக்கூடிய வகையில இது ஒரு இது ஒன்று நடந்துகிட்டு இருக்கு இது ஒரு மல்டி லெவல் இந்த மாதிரி இது வந்து லட்சம் கணக்கில் போய் என்ன பாட்டு லட்சக்கணக்கு எவ்வளவு அவனுக்கு குவியும்னு யோசிச்சு பாருங்க ஒவ்வொரு ஆறு பேருக்கு ஒரு லட்ச ரூபா தூக்கு நாப்பில் அவனுக்கு கிடைச்சா ரெண்டு ரூபா அவனுக்கு தந்துருன்னு வைங்க ஒரு ரூபா அவனுக்கு லட்டு மாதிரி கிடைக்குது ஒரு ஆறு பேருக்கு ஒரு லட்ச ரூபான்னு சொன்னா ஒரு வருஷத்துல பத்தாயிரம் பேர் சேர்ந்தான்னு வைங்க அவனுக்கு என்ன கிடைக்கும் என்ன கிடைக்கும் ஆனா இதுல என்ன வியாபாரம் நடக்குன்னு பார்த்தா ஒரு வியாபாரம் நடக்கவே இல்லை சும்மா சும்மா ரூபாயை கொடுத்துட்டு அவன் நம்ம என்ன செய்வான் கொடுத்தோன்னு உங்களுக்கு நிர்பந்தம் ஆயிடுது இந்த நாற்பது ரூபா கொடுத்து விட்டோம் எப்படியாவது மீட்டு ஆகணும் அவனு நாலு பேரை சேர்த்து விட்டு நம்ம என்ன செய்வோம் மேற்கொண்டு மீட்டிக்கிறோம் அந்த ஒரு வெறி தான் அந்த நம்ம ரூபா போச்சா இல்லையா ஆசைப்பட்டு கட்டிப்பிட்டமா இல்லையா பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு அதை தந்திருக்கானு நாற்பது ரூபா போயிடக்கூடாத நாற்பது ரூபா போகாம இருக்கிறதுக்கு நீங்க என்ன செஞ்சு ஆவணு ஆறு பேரை பிடிச்சா தான் போகாம இருக்கு ஒரு வேலை நீங்க ஆறு பேர் பிடிக்கல என் ரூபாயை திருப்பி தரான்னு கேட்டா இல்லைன்னு ஃபார்ம்ல இருக்கு எப்படி இருக்கு நீங்கள் ஆறு பேரை பிடிக்கவில்லை என்று சொன்னால் நீங்கள் கட்டிய பணத்தை திருப்பி கேட்க இயலாதுன்னு வச்சு தான் உங்களை கையெழுத்து வாங்குவான் இப்ப என்ன வாங்கினே நீங்க கஷ்டப்பட்டியே எல்லாம் சுதாரிச்சுக்கிட்டான் ஆறு ஏமாளி மாட்டல இப்ப ரூபா போயிடும் அதுக்காக நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க வேலை வெட்டி எல்லாம் விட்டு விட்டு நண்பனை மாட்டி விடுவீங்க கூட பிறந்தவனை மாட்டி விடுவீங்க உங்களை தப்பிச்சுக்கிறதுக்காக வேண்டி இவனாவது ஏப்ப சாப்பிட இருந்தானா அவனை என்ன செய்யறது அவனை ஒன்று ஆயிசு வச்சு அவன் உங்கள்கிட்ட ஏமாத்தனை கூட கூடுதலாக சொல்லி இது ஒரு வகையான மல்டி லெவல்ங்க ஆனால் இதில் என்னது வியாபாரம் ஒன்றும் நடக்காது இது ஒரு வகை இன்னொன்று என்னென்னு கேட்டால் வியாபாரம் நடக்கும் இன்னொன்று என்ன செய்யும் வியாபாரம் நடக்கும் அவ்வளவும் துபாக்கூராக இருக்கும் வியாபாரம் என்ன அர்த்தம் உதாரணமாக என்ன செய்வாங்கன்னு கேட்டால் நான் வந்து நான் நான் தான் கம்பெனி நடத்துறேன்னு வைங்களேன் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறது ஒரு பொருள் வந்திருக்கிறது அரிய பொருள் இந்த மாதிரி ஒரு பொருள் கிடைக்காது மூலிகை படுக்கை சும்மா அதாவது ஒன்று பேர் டெக்னிக்காக சொல்கிறது இது மூலிகை படுக்கை என்னடா மூலிகை படுக்கை இதில் படுத்தம்னு சொன்னால் உடம்புல இருக்கிற எந்த கேன்சர் உள்பட இதை எடுத்துரும் இது வந்து ரொம்ப ஆராய்ச்சிக்கு பிறகு இதை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க இந்த டேஸ்டேஸ் கம்பெனி இதை கண்டுபிடிச்சிருக்குது இந்த கம்பெனி ஆரம்பி ஒரு கம்பெனி பேரை சொல்லுவாங்க அதுக்கு வந்து நல்லா பவர் பாயிண்ட்லாம் போட்டு ப்ராஜெக்டில் போட்டு காட்டுவாங்க பவர் பாயிண்டில் கொண்டாந்து லேப்டாப் கொண்டாந்து வச்சுக்கிட்டு இங்கே பாருங்கள் அடித்து காட்டுவாங்களா அந்த கட்டணம் அப்படி இப்படி பெரிய அதெல்லாம் காட்டுவாங்க சார் அவங்க பேட்டி கொடுக்குறது இதில் நான் சேர்ந்த பிறகு நான் அப்படி ஆகிவிட்டேன் எனக்கு ரொம்ப நோஞ்சானாக இருந்தேன் அப்படின்லாம் பேட்டியில் அதெல்லாம் வர்றதில்ல வணங்குதா இந்த மூலிகை படுக்கை என்ன செய்யுன்னு அவன் சொல்லுவான் இந்த கம்பெனி வந்து ஐநூறாவது இடத்தில் இருந்தது மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இன்னைக்கு உலக கம்பெனியில் அஞ்சாவது இடத்துல இருக்குமா சும்மா அப்படி அப்படி கம்பெனி இருக்காது இவன் என்ன செய்வான் அஞ்சாவது இடமா அஞ்சாவது கம்பெனி உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா நிறுவனங்கள்லையும் இது அஞ்சாவது இடத்துல இருக்குன்றுவான் இது நாலாவது இடத்துல இருக்கு மூ ஃபஸ்ட் இடத்துக்கு நாங்கள் ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் எங்கள் கம்பெனி தான் உலகத்தில் சிறந்த கம்பெனின்னு சொல்லி இதுக்கு வந்து அந்த சில லெட்டர் பேட்லாம் வச்சுருப்பாங்க எல்லாம் காட் பவர் பாயிண்டில் காட்டுறது தானே அந்த மெடிக்கல் இன்ஸ்டியூட்டில் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துட்டாங்க இந்த மாதிரி ஒரு படுக்கை இது வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு மூலிகை படுக்கை வந்து இது வரைக்கும் எந்த விஞ்ஞானியும் தயாரிச்சது இல்லை இதில் என்னென்ன அடங்கி இருக்குன்னு சொல்லி அவங்க அது மாதிரி சிலலாம் காட்டுவாங்க பவர் பாயிண்ட்லாம் காட்டுவாங
இந்த சாமான ஒரு கடை பிடிச்சி அதுக்கு பகடி எல்லாம் கொடுத்து இது அடுக்கி வச்சு மூலிகை படுக்க வியாபாரம் பண்ணுவீங்க அப்ப யார்த்த வாங்கணும்னு தெரிஞ்சு போயிருமா இல்ல விடுவானாவே அதுக்காக நான் என்ன பண்ணணும் மாட்டிக்கிறவும் கூடாது எவன் வைக்கிறான்னு தெரியக்கூடாது நான் என்ன செய்வேன் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டார் ஹோட்டல்ல மீட்டிங் போடுவாங்க இந்த மூலிகை படுக்க சம்பந்தமான மீட்டிங் இருக்கிறது நீங்க எல்லாம் வாங்கன்னு சொல்லி ஆளுக்கு எல்லாம் கூட்டிட்டு போயிருவாங்க இந்த மாதிரி பயங்கரமான கூட்டமா இருக்குமா அதுல தான் இந்த பவர் பாயிண்ட் போட்டு காட்டுறது இதெல்லாம் போட்டு காட்டி என்ன செய்யணும் இதுல நீங்க இந்த இந்த படுக்கையை வந்து நீங்கள் மக்கள்கிட்ட மார்க்கெட் பண்ணுவதன் மூலமாக உங்களுக்கு ஒன்று வாங்குவதன் மூலமாக நீங்களும் நல்ல நிலை அடைகிறீர்கள் இதை மக்கள்கிட்ட மார்க்கெட் பண்ணுவதன் மூலமாக உங்களுக்கு என்ன செய்யும் ஒரு ஒரு படுக்கை விற்பனை ஆகும் பொழுதும் நீங்க விற்கிறதுக்கு இல்லை நீங்க ஒருத்தனை நீங்க அதுக்கு எப்படி எப்படி அதை சங்கிலி ஆக்குவான்னு கேட்டால் நீங்க ஒரு இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபா இதுக்கு விலை எதுக்கு படுக்கைக்கு இந்த இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபா கொடுத்து ஒன்று வாங்கிக்கிற வேண்டியது வாங்கின பிறகு நீங்கள் உங்களை மாதிரி ஒரு மூணு பேரை ரெண்டு ஏதோ நம்பர் அஞ்சு பேரை சேர்த்து விட்டீங்க என்று சொன்னா ஒரு படுக்கைக்கு ஐயாயிரம் ரூபா உங்களுக்கு கமிஷன் கிடைக்கும் நீங்க அஞ்சு பேரை சேர்த்து விட்டீங்க சொன்னா கொடுத்து ரூபா உங்களுக்கு இருபத்தஞ்சு ரூபா வந்துடும் இருபத்தஞ்சு ரூபாய் வந்துருது படுக்க ஃப்ரீயா போயிடுது அந்த அஞ்சு பேரும் அவன் ஒரு அஞ்சு அஞ்சு பேரை இருபத்தஞ்சு பேரை சேர்த்து விட்டான்னு சொன்னா எவ்வளவு ஆச்சு இப்ப எவ்வளவு ஆச்சு ஒன்னே லட்சம் ரூபாய் ஆச்சு இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் கிடைக்கிறது பிள்ளை என்ன வயிறேன் அஞ்சு பேரும் அஞ்சு ஒவ்வொருத்தர் அஞ்சு பேரும் சேர்ப்பான நீங்க சேர்த்து விட்ட அஞ்சு பேரு ஒவ்வொருத்தனும் மெனக்கட்டு ஆளுக்கு அஞ்சு பேரை கொண்டாந்து விடுவான் அப்ப இருபத்தஞ்சு பேரை சேர்த்துறாங்க இருபத்தஞ்சு இன்று இருபத்தஞ்சு எவ்வளவு ஆச்சு கணிச்சு உங்களுக்கு மட்டும் கிடைக்கிற ஒன்னே லட்சம் ரூபாய் நீங்க அது மாதிரி அஞ்சு பேர் நீங்க அஞ்சு பேர் சேர்த்து விட்டதுக்கு இருபத்தஞ்சு ரூபா கிடைச்சிருக்கு நீங்க சேர்த்து விட்டு அஞ்சு பேர் ஒரு இருபத்தஞ்சு பேரை சேர்ப்பான அந்த கணக்கு வந்து உங்களை மாசம் மாசம் கூப்பிட்டு இருந்தாங்க ஒன்னே லட்சம் ரூபாய் செக்கு தருவோம் இதை வந்து அவர் விவரமா சொல்லுவாங்க நான் ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருந்தேன் அதுல அந்த பவர் பாயிண்ட்ல இந்த கம்பெனியில நான் சேர்ந்த பிறகு இன்றைக்கு மாதத்திற்கு ஐந்து லட்சம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிறேன் ஏன் சம்பாதிக்க முடியாது ஜபாரிக்க <laughs> 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 இந்த படுக்கையுடைய ரேட் என்ன இருக்கு சாதாரண படுக்கை ரேட்டை விட கம்மியாக தான் இருக்கும் ஒரு ஐநூறுரூவா ஆகும் அதுக்கு அதனுடைய மொத்த தயாரிப்பில் என்ன ஆகும் ஒரு ஐநூறுரூவா ஆகும் அதில் மூலிகை அதுன்னு என்னமோ எக்ஸ்ட்ரா பிட்டிங்கெல்லாம் பண்ணி என்ன இருபத்தி நாலாயிரம் ரூபா ஒரு படுக்கையில் சம்பாதிக்கிறான் ஆனால் ஐயாயிரம் ரூபா போயிட்டு போதா ஒரு பொருளுக்கு அதில் குணமே இருக்காது படுக்கையாக யூஸ் ஆகும்ல படுத்துக்கிறலாம் ஒரு மெத்த மாதிரி படுத்துக்கிறலாம் சரி அதுக்கு ஒரு ஐயாயிரம் ரூபான்னு வச்சுக்க இருபதுனாயிரம் ரூபா அவனுக்கு என்ன செய்ய லட்டு மாதிரி அந்த கம்பெனிக்காரனு கிடைக்குது அந்த இருபதுனாயிரம் தான் உனக்கு ஐயாயிரம் ரூபா தரான் இந்த இருபதனாயிரம் ரூபாய் அஞ்சாயிரம் ரூபா ஒன்றும் இல்லாத ஒரு பொருளை ஒரு பெரிய பில்டப் கொடுத்து என்ன செய்யறான் இது மாதிரி பண்றாங்க இது ஒரு வகையான மல்டி லெவல் மார்க்கெட்டிங் இது வந்து இதுல எந்த நேர்மையாவது இருக்குதா இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய வகையில் ஏமாத்தக்கூடாது ஃப்ராட் பண்ணக்கூடாதுலாம் சொல்றமே அவ்வளவும் இதுல இருக்குதா இல்லையா இதுல என்ன என்ன இதுல யாவார் நேர்மை இருக்குது ஒண்ணுமே கிடையாது இது ஒரு வகை சில மீது உள்ளதை என்ன சார் நாளைக்கு பார்ப்போம் மல்டி லெவல்ல நிறைய இருக்குது அவங்கதா எல்லா வகையும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் ஹலாலான மல்டி லெவல்லாம் ஏமாத்திட்டுறாங்க சில பேர் மல்டி லெவல்ல ஹலால இருக்க முடியாது அவங்கதா அதுல ஃப்ராடு அது வந்து நல்ல ஹலாலான சாராயம்னு சொன்னா எப்படி இருக்கும் அது மாதிரி தான் அது அதனால இது வகையில எல்லாமே ஃப்ராடு தான் அதுல என்னென்ன மாதிரிலாம் ஃப்ராடு நடக்குதுன்னு சொன்னா நாளைக்கு பார்ப்போம்